Nächstes Spiel in der Liga, Bergamo gegen Juventus. Mal vom Anschlusspunkt hier angefangen. Gar nicht viel rumgelabere am Anfang, sondern gleich rein in die Partie nach dem 0-0. Achtung, in der Champions League gegen die Bayern gibt es jetzt die kalte Dusche. Nach zwei Minuten hier, in Game Durch Martial. Der zusammen vorne mit Ajok auch in der Dreierkette spielt. Bergamo mit derselben Formation, die mit einem 3-1-4-2. Wir spielen dann mit einem 3-5-2, aber da sind wir mal kalt erwischt worden. Hat so leichter AC Mailand-Vibes, wenn es jetzt hier schon wieder losgeht nach wenigen Sekunden. Nicht mal 120 gespielt. Und schon klingelt es im Kasten. Anthony Martial. So, aber wir wissen ja damit umzugehen. Selbst wenn wir 3 oder 4-0 zurückliegen sollten, ihr seht... Oder habt gesehen, wir können immer noch einen 4-Tore-Rückstand aufholen. Ich lasse heute Schade spielen für Kulusewski. Einfach mal was probieren. Vielleicht spielt sich ja Schade so ein bisschen in die Startelf rein. Je nachdem, wie es jetzt mit ihm läuft. Und jetzt geht es natürlich am besten ganz schnell zurückzuschlagen, dass wir hier nicht wieder in so einen Negativrausch reinkommen, wie gegen den AC Mailand. Bergamo hat neun Punkte schon. Die sind, glaube ich, Zweiter. Richtig guter Saisonstart, aber auch die sind nicht frei von Fehlern. Und ich hoffe, dass wir die jetzt ausnutzen können. Müssen wir auch. Und da ist er schon, der Ausgleich durch Dujan Flauvic. Er hat das Ding gemacht. Schöne Grüße an Idrisu, wer die Insta-Story gesehen hat. Sehr, sehr cringe seiner Zeit. Aber egal, ihr seht, Vlaovic, der ist halt eiskalt vom Tor. Der hat sich gegen die Bayern leider nicht so viele Chancen erspielt. Wurde gut gedeckt. Ist da nicht so zum Zuge gekommen. Aber hier macht er mit seinem ersten Schuss das erste Tor für uns in dem Spiel 1-1. Und wenn das so weitergeht in dem Rhythmus, wie gesagt, dann haben wir richtig, richtig viele geile Spiele, die auf uns warten hier. Sehr ausgeglichen bislang in jedem Spiel. Also selbst die Spiele, wo wir... Oh, Castells großer Fehler... Selbst die Spiele, die wir gewonnen haben, die haben wir nicht so souverän gespielt. Und schon klingelt es ein zweites Mal. Und wir hauen uns das Ding wieder selber rein. Das zieht sich auch so durch wie ein roter Faden hier durch unsere FIFA-Karrieren. Wir hauen uns die Dinger einfach gewissermaßen selber rein. Hier völlig unnötig. Und dass der Ball dann natürlich unter Castells durchgeht, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, vom Spiel so berechnet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja schade eigentlich. Müsste Malinowski sein. Und er ist es auch. Malinowski. Also nach 11 Minuten 2-1 für Bergamo. Ich werde weg hier. Echt. Ich werde weg. Wenn ich den Spielverlauf sehe, ey, da wirst du doch pro Spiel 10 Jahre älter. Als Juve-Trainer oder egal als welcher Trainer. Aber wir behalten das hier bei. Aber so natürlich nicht. Das ist einfach zu riskant und das geht nicht. Das können wir so nicht machen. Alaba. Oh, nächster Fehler und die nächste Welle rollt. Flanke kommt. Da muss Bremer hin, hat er. Und jetzt der nächste Konter, nächste Chance. Kiesa muss er eigentlich durchlaufen allein, aber der kommt nicht aus dem Arsch. Was hat der denn für einen Antritt? Das sah gerade nicht so gut aus. Ah, Kostic, gut. Muss mit nach vorne, dann kriegt er den Ball. Und jetzt, das ist eigentlich seine Linie. Ein Doppelpass mit Käse und weg ist er. Und Flauwisch in der Mitte, den habe ich gesehen. Da läuft er ein, der kriegt die Flanke. Da ist Flauwisch. Doppelpack. Ganz easy peasy. Zack, zack, zack. Flanke, Flauwisch, Tor. Von Kostic natürlich, der Flankenmaschine. Pro Spiel 30.000 Flanken, 20.000 Vorlagen. Ja, aber ihr seht, Fußball kann so einfach sein. Flanke auf dem ersten Pfosten, Keeper kommt nicht raus. Gut für uns. Gut, dass Vlaovic auch so Kopfballschlag ist. Also seid ehrlich, Langeweile gibt es hier nicht. Spannung gibt es eh sowieso bei den Spielverläufen hier. Jetzt haben wir schon wieder vier Tore nach nicht mal 20 Minuten. Und jetzt wäre ich mal froh, wenn wir mal ein bisschen ruhiger, aber ich glaube von Ruhe äh, ist heute nicht viel. Vielleicht einfach mal ein ruhigerer Spielaufbau. Einfach mal Ganz kurz runterkommen, jetzt hatten wir 30 Minuten knapp Vollgasfußball. Aber das wird es hier nicht geben. Das wird es, glaube ich, hier in der Saison nicht geben. Ihr seht, bislang jede Mannschaft gegen uns versucht wirklich vorne früh anzulaufen. Unsere, oh, noch nicht so stabile Dreierkette zu. 
bedrängen. Und dann gibt es halt folglich oft die Quittung, aber auch für die Gegner, denn wir können auch schnell nach vorne spielen. Mit Kesa zum Beispiel. Ja, zieht nach rinnen und wo ist er? Da ist er. Flauvic vielleicht mit dem Hattrick. Aber es ist sogar ein Eigentor, glaube ich. Flauvic war gar nicht dran, egal. Wird erstmal als Torschütze gejubelt hier. 3-2. Fünf Tore in 30 Minuten, ey. Wo soll das noch hinführen? Ein Wahnsinnsspiel jetzt schon hier. Käse an allen vorbei und dann müsste es ein Eigentor gewesen sein, oder? Nee, Flauvic war sogar dran. Also hier sah es so aus, als ob er gerade noch mit der Fußspitze... Ja, okay, ich nehme alles zurück. Dreierpack Vlaovic. Und die glorreichen vier. Äh, Kesa macht irgendwie merkwürdige Augen. Bitte noch weiter aufreißen, dann fallen sie von alleine raus. Also, Dreierpack Dujan Vlaovic nach 30 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber so Spiele, die sind halt einfach geil, muss man sagen. So Spiele machen auch am meisten Spaß, als wenn ich jetzt hier schon 3-4-0 führen würde. Dann wäre es ja jetzt schon entschieden. Und irgendwie muss ich halt diese Dreiecke hier einspielen. Oh, Bremer, Achtung. Die brauchen auch teilweise zu lange. Echt, das sieht sehr, sehr verkrampft aus. Irgendwie habe ich das Gefühl. Schade, da ist Kamavinga, wenn halt sofort angelaufen. Das ist krass. Stehen halt alle hinten drin, warten auf den Ballverlust. Matthias läuft da vorne an. Läuft sich hier die Lunge aus dem Leib. Und wir machen das ganz, ganz souverän hier. Bislang ganz entspannt mal. Eine ruhigere Phase. Und da ist Kiesa. Bum, bum, bum. Bellissimo. 38. 4-2. Jetzt darf der andere Störer mal. Das war endlich mal ein Angriff, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn mir vorstelle. Ne? Auch wenn wir angelaufen werden, ruhig hinten rumspielen. Dann der Ball auf die Außen, ein Doppelpass und dann ist die Lücke ja da und Kesa setzt sich ab, zack, mit seinem linken Fuß hinein ins Tor, 4-2. Nach nicht mal 45 Minuten, muss man dazu sagen, ne? Wir haben jetzt Minute 38. Das hat hier alles mit einem sehr, sehr frühen Tor angefangen. Ich glaube, das ist immer so ein Indiz, ey. wenn in den ersten 10 Minuten schon zwei Dinger fallen, dann kannst du eigentlich schon von ausgehen, das wird ein Schützenfest und genauso ist es heute... Bislang auch so, 4-2. Und ich nehme mal stark an, dass auch das nicht das letzte Tor gewesen sein wird. Guck, und wenn man versucht mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen, jetzt heute in dem Spiel, das schaffst du gar nicht, weil du wirst immer von jemandem angelaufen. Guck, Martial jetzt in dem Fall, und wenn wir einen Seitenwechsel machen, ist es halt Ajorg. Guck, jetzt läuft der zweite Stürmer los. Und... Die Folge daraus, Fehlpass, aber Indika ist da. Du hast echt wenig Zeit, wirklich wenig Zeit, dir mal hier einen Ball wirklich zurechtzulegen. Und wenn wir halt uns den Ball ein, zwei Meter zu weit vorlegen, dann ist Bergamo da, aber die Lücken sind halt auch da. Guckt euch das an, da ist McKenny nächste Chance. Und Kostic und 5-2. In der dritten Minute der Nachspielzeit, jeder Schuss ein Treffer vorne. Jetzt sagen wir auch mal, der Vorlagengeber. Philipp Kostic, Junge. Falsches Trikot, leider. Aber krass, der McKenny ans Aluminium und dann Philipp Kostic direkt einmal angenommen und dann mit links rein in die Maschen. Aus der Perspektive sieht man es auch. Auch nicht zu machen. Also bei jedem Gegentor bislang von Bergamo war der Keeper echt schuldlos und machtlos auch so ein bisschen. So, erst Halbzeit erstmal rum. Mal kurz durchschnaufen. 5 zu 2. Das, äh, ja, geht ganz gut los hier. 100, 100 Pässe gespielt, 6 Schüsse, 5 gemacht, 2,5 Expected Goals, auch mehr Ballbesitz, aber egal, Ergebnis oben ist viel wichtiger. 5-2. Wir können mal kurz auf die Aufstellung von Bergamo gucken. Ich glaube, die spielen ähnlich, genau, die spielen 3-4-1-2. Und wir spielen halt jetzt 3-5-2. Nachdem ich das jetzt mal umgestellt habe vom 3-1-4-2, das war irgendwie nix. So kommen mal halt die beiden Außenbahnspieler mit nach hinten auch in der Defensive. Habe ich auch, glaube ich, so in den Reglern eingestellt. Weil nur hinten Dreierkette, das geht halt nicht gut. Und jetzt halt die Frage, ob wir vielleicht ein frühes Tor machen können. Sieht ganz danach aus. Gesa, schade. Ah, und Wally Baumann ist im Tor. Guck an. Wenn es denn der Baumann ist. 
Und jetzt ist Bergamo halt gefragt, ne, wenn sie hier wirklich noch eine Aufholjagd aller Juve starten wollen, so wie wir gegen den AC Mailand, dann äh, ja. Sollen sie mal machen. Aber wir haben hier Flügelflitzer Kostic. Nach vorne und nach hinten kriegt er noch. Jawohl. Und dann spielen wir auch halt einfach mal hinten rum. Guck, auch mit der Dreierkette. Wir können es breit machen. Haben die ganze Innenverteidigung überspielt. Und dann geht's ab. Außen über Schade. Auch viel Platz. Mal gucken, wie der so flanken kann. Aber es ist alles Zeit für uns. Muss man auch denken. Ne? Alles Zeit für uns. Auch Zeit, sich mehr einzuspielen. Gosens für Ajorg. Okay, Stürmer raus. Außenbahnspieler rein. Dann gibt es vielleicht eine Systemumstellung. Naja, werden wir sehen. So. Erstmal McKenny, Schade. Einmal nach hinten gelegt. Chiesa. Und wieder Kostic. Und wieder das Aluminium. Und Gosen scheint echt vorne den zweiten Stürmer zu machen. Glaube ich ja nicht, ne? Ne. Malinowski. Die, doch, ist Gosens ist jetzt... Ach, das muss einem auch mal erklären. Gosens vorne als... Zweite Spitze, dann hast du es auch nicht anders verdient, ey, wenn du irgendwie die Spieler falsch spielen lässt und wir machen das hier traumhaft. Richtig guter Angriff. Und Flau wird Streitore schon gemacht. Klar, dass nicht jeder bei reingehen kann, aber vielleicht nach einer Ecke. Käse auch, ey, schnell. Sehr quirlig, auch im Zweikampf wichtig. Richtig stark. Achtung, kann man Winger, Flau wird schön gedreht. Und dann schafft es Bergamo bislang, Gott sei Dank, nicht so schnell umzuschalten. Bislang Alaba, Malinowski, Achtung, Martial im Strafraum. Muss jetzt mal einer rauf, zumindest Bremer. Mach mal den Weg, Kamavinka. Ja, kann ich blocken, aber wir haben ja noch Castells. Der war jetzt auch nicht so unhaltbar. Aber Verteidigung muss halt stehen. Wir dürfen nicht unnötig, sagt sich immer so einfach, rausrücken, aber... Manchmal machst du das halt so im Affekt. Das kannst du halt dann auch nicht immer verhindern. So, und jetzt die Chance. Komm mal, Winger, vergiss den Ball nicht. Dann darfst du auch mal nach vorne. Mit Philipp Kostic zusammen. Ja, warum nicht? Vertauschte Rollen. Jetzt muss er nach hinten. Das hat ja auch ein wenig Sinn. Bevor ich den Ball verliere, einfach hinten rumspielen. Das ist jetzt ein Spiel. Oh, Alaba, hallo. Und braucht, wie gesagt, manchmal ein bisschen lange. Das ist aber nicht nur er, das ist irgendwie jeder. Schöner Ball in die Tiefe, schade. Funktioniert halt leider auch nicht immer. Aber Bergamo hat jetzt auch so ein bisschen abgenommen. Also die Spielintensität hat so ein bisschen abgenommen. Das war, glaube ich, ganz schön viel in Halbzeit 1. Achtung, oder auch nicht. Ja, Castells hat den dann im zweiten. Ja, das kannst du aber auch nicht in jedem Spiel machen. Also ich werde auch nicht jedes Spiel fünf Tore machen. Und ich kann auch nicht immer einen zwei tore rückstand dann aufholen oder zwei Gegentore wettmachen. Bislang funktioniert das noch. Wir sind am Anfang der Saison. Da müssen wir die Punkte holen für oben. Wenn wir uns da schon mal oben festsetzen können, dann läuft auch vieles manchmal ein bisschen leichter. Von der Hahn, McKenny, ja, und wir lassen sie jetzt so ein bisschen laufen. Laufen unnötige Wege hier. Guck mal, da laufen sie zu zweit. Oh, Alaba, wohin hat er da denn gesehen? Phantomspieler, naja. Darf auch mal sein. Jetzt muss er zurück in die Abwehr, denn da fehlt er, genau. Da ist die Lücke, da ist Martial. Aber da ist er auch wieder. Oh, oder auch nicht. Bergamo kommt. Achtung, sehr luftig verteidigt, aber Bremer oder ein Dika. Einer von beiden wird schon gemacht haben. So, können wir nochmal wechseln. Zehn Minuten noch, da dürfte nichts mehr schief gehen. Ich habe auch mal das hier in Erwägung gezogen. Einfach mal Käse auf links stellen, dafür Lars und ich wollte Kostic nicht rausnehmen. Wir können mal die Maria reinbringen für die letzten 10 Minuten. Da hat auch er noch ein bisschen Luft. Und dann bringen wir nochmal Zakaria rein hier. Äh, ZDM. Ja, ist ja ZDM. Warum der jetzt minus 1 hat. Wahrscheinlich wegen der Moral, dass er nicht so oft spielt. Aber auch das ist wieder der Luxus, den wir in Dortmund haben. Vielleicht nicht so ganz extrem, aber wir können auch einen Zakaria auf der Bank lassen. Oder einen Di Maria, der in echt wahrscheinlich auch gefühlt überall Stamm spielen würde. Achtung, Castells. Jetzt mal die Chance hier. Käse als Flügelspieler. Ja, macht doch auch was. Guck mal, da ist er wieder die ganze Zeit am Warten. Ist da gefühlt am Rumbaggen. Oh, was machen wir jetzt hier? Und kommt da nicht ran. Aber wir befreien uns. Sehr gut. Unten ganz viel Platz. Die Maria. 
bisschen was so, sollte er auch noch drauf haben. So das normale Passspiel, das hat er ja nicht verlernt. Die Maria nicht mehr ganz so wendig, aber der macht das immer noch. Der Kenny Vlaovic vorne ist 3 gegen 3, dürfen wir also nicht den Ball verlieren. Schön die Tiefe suchen, ja, schade. Und Nika rückt mal riskanterweise raus. Aber ihr seht, wir haben jetzt die volle Kontrolle. Natürlich geht es hier nicht mehr ins Risiko rein, völlig. Aber das ist schon mehr als hier Pressing nach Ballverlust. Ständiger Druck, vorne bleiben. Alter, wo, wo sollst du denn da vorne hinspielen? Meist halt hinten rum. Ist jetzt eh nur noch eine Minute, halbe Minute. Und dann ist der nächste Sieg unter Dach und Fach. Mal gucken, die Maria, will er nochmal einen Sprint? Ja, einen Sprint zieht er noch an gegen Sucek. Das schafft er sogar noch. Oh, keiner hinten. Na, dann macht es die Maria alleine, oder? 6-2. Nein. Wieder Alu. Ah, schade. Torgefällig ist er auch nicht mehr. Aber das bricht uns auch keinen Zacken außer Krone. Nächster Sieg in der Liga. 5-2. Hattrick, Vlaovic nach einer überragenden ersten Halbzeit. Wild, da ging es hin und her. Zweite Halbzeit war dann vergleichsweise ein bisschen ruhiger. Und unter dem Strich stehen die nächsten drei Punkte in der Liga und das war sehr, sehr wichtig und richtig. 9 zu 6 Schüsse, also wir waren auch diesmal sehr konsequent vom Tor, sonst hatten wir ja auch schon oft Spiele, wo wir aus 17 Schüssen nur ein Tor gemacht haben, aber das werden wir immer mal wieder haben. Das ähm, ist sowohl in der Bundesliga als auch hier so, das wird sich nicht viel verändern. So, nächstes Spiel gegen Lazio, wir sind schon Zweiter, da müssen wir mal gucken, ob wir die Innenverteidigung mal ein bisschen, obwohl die sind eigentlich noch fit. Obwohl die nur zwei Tage Pause haben, haben wir eine ganz gute Re Regeneration eigentlich. So, oben hat sich das jetzt so zurecht geschoben. 15 Tore schon nach vier Spielen, aber gut. Da hat uns Inter ein bisschen was voraus. Die haben ein Gegentor weniger, so von der Differenz her. Dann FC Turin, unser Stadtrivale, Bergamo, Rom, Udine. Also es ist sehr, sehr eng zusammen. Ne? Vom, vom ersten bis zum zehnten sind es nur drei Punkte. Also ihr seht, die halbe Liga will hier Meister werden. Aber die halbe Liga, die ist auch halt im Abstiegskampf, wenn man so will. Das Olu, Genua, Sampdoria, Genua stehen unten. Wir gucken mal so in die anderen Wettbewerbe rein. Ja, Champions League können wir mal gucken nach dem ersten Spiel, ob sich da irgendwie was verändert hat. Brücke ist Erster. Okay, gut. Nach dem Sieg gegen Basakche hier, klar, dass da irgendeiner Erster sein musste. Dann PSG und Celtic. AC und Kiew. Das Chelsea stimmt, die haben ja verloren. Dortmund, freut mich zu sehen. Leipzig, Real. Wir haben gegen Leipzig verloren, 2-0. Dann Rom und Barca. Oh, und Lons und Young Boys Bern. Haben alle einen Punkt. Menu und Salzburg. Und hier Marseille und Man City. Alles Teams mit blauen Logos. Okay, aha, aha, aha. Ich gucke auch mal in die Bundesliga vorbei. Ne? Mich interessiert auch, was mein alter Club macht. Da können wir auch mal ganz kurz vorbeischauen. Und dann werden wir diesen Part B enden. Hier, andere Ligen. Ich schaue jetzt auch nur kurz in die Bundesliga rein. Nee, warte mal. Schön ruhig bleiben. So, Bundesliga. Und da sehen wir. Oh, uh, Leipzig erster, Dortmund ist vierter. Drei Unentschieden, zwei Siege. Wie sieht es bei den anderen hier aus? Frankfurt 13. Bielefeld ist hier, glaube ich, aufgestiegen. Ne? Bielefeld ist zurück, Hamburg ist zurück. Zweite Liga. Da war ja Union und ich glaube Schalke, genau. Schalke ist auf der 8. Da kann aber auch die halbe Liga aufsteigen. Wird auch sehr, sehr interessant. Ist ja vielleicht auch mal dann ein Projekt für für ES Sports FC. Vielleicht fange ich auch da mit der Eintracht an, dass ich mal wieder die Eintracht spiele. Naja, aber jetzt Fokus auf Juve gegen Lazio. Die sind 16. Da haben nur zwei Punkte. Stehen ein bisschen unter Zugzwang gegen uns. Schauen wir mal. Lasst ein Like da, ein kostenloses Abo. Wenn ihr weiterhin Juve-Spiele sehen wollt, macht's gut. Ciao, ciao.